ഗുണ്ടാ വിളയാട്ടം മാരകായുധങ്ങളുമായി എത്തിയ നാലംഗ സംഘം വ്യാപാരിയെ ആക്രമിച്ചു കടവല്ലൂർ വടക്കേ കോട്ടോൾ നായാടി കോളനി വാസികളായ അമ്മയെയും മകനെയും ആക്രമിച്ച സംഭവം പഞ്ചായത്തംഗം ജമാലിനെതിരെ ജാമ്യമില്ല വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് കേസെടുത്തു ചാവക്കാട് ഹോട്ടലുകളിൽ നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ മിന്നൽ പരിശോധന വിവിധ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പിടികൂടി മമ്മിയൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രക്കുളം മണ്ണെട്ട് നികത്തി വിസ്തീർണം കുറയ്ക്കുന്നതായി പരാതി ദേവസ്വം ബോർഡിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങി ഭക്ത സംഘടനകൾ പുതുക്കാട് പാഴായിൽ റോഡ് നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലേലം ചെയ്ത മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു മണ്ണ് ലേലം ചെയ്തതിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ വാർത്തകൾ വിശദമായി കയ്പമംഗലം മൂന്ന് പിടകയിൽ ഗുണ്ടാ വിളയാട്ടം മാരകായുധങ്ങളുമായി എത്തിയ നാലംഗ സംഘം വ്യാപാരിയെ ആക്രമിച്ചു ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് സംഭവം മൂന്ന് പീടിക സെന്ററിന് കിഴക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിമിക് ലോട്ടറി സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമ ചക്കരപ്പാടം സ്വദേശി വലിയപറമ്പിൽ ലിജോയിയെയാണ് ആക്രമിച്ചത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ലിജോയിയെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മോഡേൺ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു സുഹൃത്തിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ട് തടയാൻ ചെന്ന ലിജോയിയെ ഇരുമ്പ് പൈപ്പ് കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു വേറെ അവിടെ ഒരു സുഷി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇയനായിട്ട് ഇവരെന്തോ ഭർത്താ വാക്കുകാർക്കുണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ അവനെ തല്ലാനായിട്ട് വന്നാണ് ഞാനപ്പോ അവനെ കടലുള്ളിലേക്ക് തള്ളുള്ളിലേക്ക് നീക്കിയപ്പോഴ് ഞാൻ തടഞ്ഞു നിർത്തി അവരെ അപ്പൊ തടഞ്ഞു നിർത്തിയപ്പോ തന്നെ അവർ മർദ്ദിക്കുന്നുണ്ടായത് നമ്മൾ ഇവരായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം ഇവരായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു വെറുതെ മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പ്രശ്നമാണ് അടിയേറ്റ് തലയ്ക്കും തോളലിനും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് ബൈക്കിലെത്തിയ പെരിഞ്ഞനം സ്വദേശികളായ നാലുപേരാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത് ലിജോയിയെ മർദ്ദിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സി സി ടി വിയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കയ്പമംഗലം പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വ്യാപാരികൾ കടകളടച്ച് പ്രകടനം നടത്തി ടി സി വി കയ്പമംഗലം കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് വടക്കേ കോട്ടോൽ നായാടനി കോളനി വാസികളായ അമ്മയെയും മകനെയും ആക്രമിച്ച കേസിൽ പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിനെതിരെ ജാമ്യമില്ല വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് കുന്നംകുളം പോലീസ് കേസെടുത്തു കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്തംഗം കോട്ടോൽ സ്വദേശി ജമാലിനെതിരെയാണ് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പീഡന നിയമം സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കൽ എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുത്തത് പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരിയായ അമ്പിളി പതിനാല് വയസ്സുകാരൻ മകൻ എന്നിവരെ ആക്രമിച്ചതായുള്ള പരാതിയിലാണ് കേസെടുത്തത് അക്രമത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഇരുവരും കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു വീടില്ലാത്ത രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലിക വിശ്രമത്തിന് പഞ്ചായത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഹാൾ തുറന്നു കൊടുത്തതിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കമാണ് ആക്രമണത്തിൽ കലാശിച്ചത് ചാവക്കാട് നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ നഗരത്തിലെ വിവിധ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും പഴകിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പിടികൂടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിനടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാറോൺ റെസ്റ്റോറന്റ് ഐശ്വര്യ ഹോട്ടൽ വനിതാ ഹോട്ടൽ സെയിൻറ്റ് കുഴിമന്തി അൽസാക്കി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പഴകിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തത് പഴകിയ ചിക്കൻ കറി ബീഫ് കറി പൊറോട്ട തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവിടെ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തത് കൂടാതെ നിരോധിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകളും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ പോൾ തോമസ് ഷമീർ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ വസന്ത് റജേഷ് ശിവപ്രസാദ് എന്നിവരാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന തുടരുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിഭാഗം അധികൃതർ അറിയിച്ചു മമ്മിയൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രക്കുളം മണ്ണിട്ട് നികത്തി വിസ്തീർണം കുറയ്ക്കുന്നതായി പരാതി കുളത്തിന്റെ പവിത്രതയ്ക്ക് കോട്ടം തട്ടുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പിന്മാറണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഭക്ത സംഘടനകൾ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കം കണക്കാക്കുന്ന മമ്മിയൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രകുളത്തിന്റെ പരിഭാവനത കളഞ്ഞുകുളിച്ച് ഇരുവശവും അമ്പത് സെന്റ് വീതം തീർക്കുന്നതായി വിവേകാനന്ദ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം ആരോപിച്ചു ഇതിനെതിരെ ഭാരവാഹികൾ ജില്ലാ കളക്ടർ അടക്കമുള്ളവർക്ക് പരാതി നൽകി കാവും കുളവും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സർക്കാർ പദ്ധതിക്കെതിരായാണ് ഇടതുപക്ഷം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ദേവസ്വം ട്രസ്റ്റി ബോർഡിന്റെ നീക്കമെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു ഏകദേശം ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് നവീകരിക്കാനെന്ന പേരിൽ ക്ഷേത്രകുളം വറ്റിച്ചത് എന്നാൽ കുളത്തിന്റെ ഇരുകരകളുടെയും വിസ്തൃതി കുറയ്ക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ഇത് എന്തു വില കൊടുത്തും തടയുമെന്നും വിവേകാനന്ദ സാംസ്കാരിക വേദി ഭാരവാഹികൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ദേവസ്വം ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സമരപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് സുഭാഷ് മണ്ണാരത്ത് പറഞ്ഞു വളരെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള അവലിയ ക്ഷേത്രകുളം യാതൊര
ഭക്ത സംഘടനകൾ ആരോപിക്കുന്നത് കുളം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ സമരപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഭക്ത സംഘടനകൾ പുതുക്കാട് പാഴായിൽ റോഡ് നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലേലം ചെയ്ത മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു മണ്ണ് ലേലം ചെയ്തതിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ പാലക്കടവ് പാലം മുതൽ റേഷൻ കട വരെയുള്ള റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന മണ്ണ് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമമാണ് നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞത് കരാറുകാരുടെ പത്തോളം ടിപ്പർ ലോറികൾ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞിട്ടു ലക്ഷങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന കളിമണ്ണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ലേലം ചെയ്തതിലൂടെ വ്യാപക ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരും മണ്ണ് മാഫിയകളും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളിയാണ് മണ്ണ് ലേലം ചെയ്തതിന് പിന്നിലെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു കളിമണ്ണിനെ വഴിയോരത്ത് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഉപയോഗശൂന്യമായ മണ്ണെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും വിജിലൻസിനും പരാതി നൽകി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അനുവദിച്ച പാസ് മുഖേനയാണ് ലേലം ചെയ്ത മണ്ണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് സ്ഥലത്തെത്തിയ പുതുക്കാട് പോലീസിനോട് കരാറുകാർ വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം കണക്കിലെടുത്ത മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് പോലീസ് നിർത്തിവെപ്പിച്ചു റോഡിന്റെ വശങ്ങൾ കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി അഞ്ചു മാസം മുൻപാണ് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്ത് കൂട്ടിയിട്ടത് കൂട്ടിയിട്ട മണ്ണ് റോഡിലേക്ക് വീണതോടെ അപകട സാധ്യത ഏറിയിരുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് റോഡരികിൽ നിന്ന് മണ്ണ് നീക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നതോടെയാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ലേല നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കിയത് പുതുക്കാട് റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപം ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണ് യുവാവിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു എറണാകുളം സ്വദേശി പാറമ്പോടി സിനോഷിനാണ് പരിക്കേറ്റത് തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ ഇയാളെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ബുധനാഴ്ച രാവിലെ എട്ടരയോടെയാണ് റെയിൽവേ പാളത്തിന് സമീപം ഇയാളെ പരിക്കേറ്റ നിലയിൽ നാട്ടുകാർ കണ്ടെത്തിയത് ആദ്യം പുതുക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും പരിക്ക് ഗുരുതരമായതിനാൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു മാങ്ങ പറിക്കാൻ മാവിൽ കയറിയ വയോധികൻ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു ദേശമംഗലം വെസ്റ്റ് പല്ലൂർ പുത്തൻ പിടികയിൽ അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള മരക്കാരാണ് മരിച്ചത് മുപ്പത് വർഷമായി മലബാർ കോളേജിന് സമീപം പലചരക്ക് വ്യാപാരം നടത്തുന്ന മരക്കാർ കടയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മാവിൽ മാങ്ങ പറിക്കാൻ കയറുകയായിരുന്നു ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മാവിന്റെ കൊമ്പിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്ന മരക്കാരെ നാട്ടുകാലത്തെ ദേശമംഗലത്തെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു പത്തോളം പേർക്ക് പൊതുജീവനേകി നാടിന്റെ തേങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി അസ്നാൻ യാത്രയായി മൂലകോശം ദാനം ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരായ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ വിഫലമാക്കി പടിയൂർ സ്വദേശി അസ്നാൻ വിടവാങ്ങി അസ്നാന് വേണ്ടി നടത്തിയ ക്യാമ്പുകളിലൂടെ പുതുജീവൻ ലഭിച്ചത് പത്തോളം പേർക്കാണ് ജനിതക സാമ്യമുള്ള മൂലകോശം ലഭിച്ചാൽ മാത്രം ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന അസുഖം ബാധിച്ച് മരിച്ച പടിയൂർ സ്വദേശി അഞ്ചു വയസ്സുകാരൻ അസ്നാന്റെ സംസ്കാര കർമ്മങ്ങൾക്ക് അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ നൂറുകണക്കിന് പേരാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ചെന്നൈ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ മൃതദേഹം പടിയൂരിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം പത്ത് മുപ്പതോടെ സംസ്കാര കർമ്മങ്ങൾക്കായി പടിയൂർ ജുമാ മസ്ജിദിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കാറുകളെ ഏറെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അസ്നാന പിതാവ് വാങ്ങിയ പുതിയ കാറിൽ അസ്നാന യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അസ്നാന്റെ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിനായി ആ വാഹനത്തിലാണ് മൃതദേഹം പടിയൂരിലെ ജുമാ മസ്ജിദിൽ എത്തിച്ചത് ധാത്രി സ്റ്റംസൽ ഡോണേഴ്സ് രജിസ്റ്ററി എന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂലകോശ രജിസ്റ്ററിയിൽ നിന്നടക്കം നാല് ലക്ഷത്തോളം പേരുടെ മൂലകോശങ്ങളും ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ഇത്തരം രജിസ്റ്ററിയിലെ മുപ്പത് മില്യൺ മൂലകോശങ്ങളും അസ്നാനുമായി ക്രോസ് മാച്ച് നടത്തി നോക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും സാമ്യമുള്ളത് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ അസ്നാനു വേണ്ടി നടത്തിയ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സാമ്പിളുകളിൽ സമാന അസുഖം ബാധിച്ച പത്തോളം പേർക്ക് മൂലകോശ ദാതാവിനെ കണ്ടെത്താനും അവരെ പൊതുജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനും സാധിച്ചിരുന്നു പുതുക്കാട് സെന്ററിൽ ലോറി ഇടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന് പരിക്കേറ്റു നടത്തറ പുത്തൻപറമ്പിൽ ഷാജി മാത്യുവിനാണ് പരിക്കേറ്റത് അപകടത്തിനിടയാക്കിയ ലോറി നിർത്താതെ പോയി ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഏഴരയോടെയായിരുന്നു അപകടം ഒരേ ദിശയിൽ വന്നിരുന്ന വാഹനങ്ങളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ലോറി ഇടിച്ച ബൈക്ക് മറിഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു ബസ് സ്റ്റോപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരാണ് പരിക്കേറ്റയാളെ പുതുക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് പിന്നീട് ഇയാളെ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു തമിഴ്നാട് രജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള ലോറിയാണ് ബൈക്കിൽ ഇടിച്
where you can see and feel just about the entire range of electrical products. The complete hypermarket for all electrical products. Electrical switches, fans, wires, decorative lamps in the view day. Adi Vibula Maya collection. Migacha Guna Main Mayodapam, Kuranya Villa. Ningalum recommended Chayam. New Cable Point, Shankarayar Junction, MG Road, Trishur. Vartagalikya. Ermapati Pario to Muril, Alila Drina Vidugal, Motion Asram. Kudakuri, Kedaka Purikal Baburaj, Educa to Manikantan in the Verda Vidugalana, Odu Policha, Mostakal, Agatha Ereda. Alamarical Kutiturana, Vastrangal Matis Athanangalam, Vari Velicitan the Lailana. Unum Nashta Patitilla. Renda Vidugalum, Adukala il Kairi, Bakshanam Pagam Che the Karicha Sheshamana, Kalan, Madagia. Ermapati Police, Unvishnam Arabichu. Talikulu the Randa Vidugal Kanere, Color. Kalapurikil Shetrathan is Samipam, Ara Paramil Ramakrishnan, Polyparamil Omena Bharadan, and the Verda Vedical Canariana, Karanja the Samaratri, Samu Hevitur, Color another. Ara Paramil Ramakrishnan de Vidine, General Silum, Samipa Vasiaya, Polyparamil Omena Bharadan de Vidine, Munpagate, General Mana, Color in Yutagarada. Irividical Kumere, Istika Bugicharno, Akramanum. Beetle Padichu and Rikuga in a plus two with Yartia Kuti, Nilavichode, Akramigal, Dexha Patadai, Omena Bharadan Paranum. A pain tapo, portico and pedia, pinna lime mulchur tipo, angana, portico, pinna, polisu, never reach to polisu, and paradi would come for young and younger paradi would attend. Guruva Rupena, Vadipada Ilebicha, Nuti and Jukodi, Villa Madikuna, Munuti Nalpationa SBA Day Insurance Parirakshail, Swarnam Mumbai Government Ilegana, Kondu Boguna. Shudigricha Swarnam SBL Deposit Akimatu. Swarna Villa Kanakaki, Render Shadamanam Palisha, Devasotana, Lepia Makam and Adharana Ilana Kaimata. Render a Kodiolam Rubiana, Devasotana, E. Anatil, Lepia Magua. Bakhtar Samar Picha, Render the Padanata Varela Swarna Varavana, Ipol Nalgeda. Velapitipula Kalugal Padicha Swarna Pernangal, Nixhebatana, Edutitilla. Administrator S. V. Shishir, Barana Samadi Agangalaya P. Govinathan. A. V. Prashant, Malishiri Parameshur Nambudri, S. B. Manager Vishnu, Deputy Administrator K. R. Sunil Kumar Enivar, Kaimata Chadangil, Sanna Hidarayanu Vadakanjiri Nagrasapile Malin Prashnathal, Pradibaksham Pratiksha Samarathana, Oregono. In the Deb Hagamai, Pradibaksha Councillor Mar, Shinyarcha, Nagrasabha Office and Munil, Kota Dharna Sankar Pikip. Prashna Pariharthana, Nagrasabha Yogam Milikatadil, Pradeshadicha, Samantha Council Yogu, Nadatu. Pradibaksha Bard Council Marade Vadugal, Kudumbasri, Tolorpa Sanatha Protakar Tolanga Vere Panga de Pitcher, Madruka Paramai, Malin and Nikam Chianula Protangalka, Rupam Nalkum. Councillor K. Ajit Kumar and Nedrutil, Pradibaksha Councillor Mar, Malin Samskarana Kendram, Sandar Shichu Pralaitil Gurthana Maya Kedu Badugal Sampocha, Chalakudi Pudile, Vetila Parapalatin and Navigranam, July Unanamunba, Arabic. Ernagulum Astana Maki Protekina, Patmaja Group Companyana, Nuti and Patinali Lexham Ruba Cello Verna, Naviger and a Protangal, eight to the Rikinada. Stana Chalanam Sampocha, Palatin de Melbagam Nereakal, Spanukal Kedu Petia, Bearing Old Marti Vekel in the Viana, Prathana Protical. Pralayatil, Bella Murgi, Balakshem Sampochidode, Palatile Gadagadavum, Nero de Chirino. Pududa in Ermikina, Malayora Highway, E. Palatiludiana, Katanapoga. Kunungulum talu kashupatri compoundil, plastic malinum katikun. Pududai panina ketadathin de parisaratana, plastic ulpadeula malinical, kutit katikunada. Ashupatri lay dogical copum, parisarate, viapar stabbing lulavim, puga mulam duratilai. Malinum katikir than the parayana, arugi vagupum, nagrasapim, either summon the chair, both the vulcan a peribadical, nadatuna the nadailana. Arugi vagupatane, plastic katicha, podu janate, poka kinada. Kunagalam Tiki Krishna Rodarigile Total Murda Deham Kandati. Kunagalam Leva Tower Restaurant Jivanakaran and Bada Vaisula by Juan Marichada. Chiralayam Rodinatai, Totile Kambil, Tadanya Nilkuna Ridi Lairno, Murda Deham. Karanya the Sam Ratri, Meghlay, Vaidudi Lairno. Isameta, Totile Kavina Dagumo inum, some shaken under. Kunagalam Mesacho, KG Suresh Kumar, SA UK Shajahan in the Murda Nedrutal, Polisate, Murda Deham, Inquest in a Shasham, Talu Kashupatri Mortuary Lekumati. Why in Udi Prathan in Vilichodi, Jile Lembadam, Vaina Varacharanatana, Todakamai Kodagara Government LP School, Vaina Pachajaran of Peribadigal, Yuva Edithagar and Jinish Jevana Udgaran Chedu, PTA President AU Pradib Adichan Ayrnu, A Sandesh, Adhyabagraya, Ayar Anida, Shija Sridhar, 
എൻ ടി നമിത എം വി ഗീത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ആളൂർ പഞ്ചായത്ത് തല വായന പക്ഷാചരണം ആളൂർ രാജർഷി മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ മാള കാർമൽ കോളേജ് റിട്ടയർഡ് മലയാളം വിഭാഗം പ്രൊഫസർ കുസുമം സുമം ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സന്ധ്യ നൈസൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു പ്രധാനാധ്യാപിക ജൂലിൻ ജോസഫ് ആളൂർ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ ആർ ഡേവിസ് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കൊടകര ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വായന പക്ഷാചരണം കലാകാരൻ രാജൻ നെല്ലായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ ദിവാകരൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പാൾ കെ നന്ദകുമാർ മാതൃസംഗമം പ്രസിഡന്റ് സന്ധ്യ അനിൽകുമാർ പ്രധാനാധ്യാപിക കോമളവല്ലി ജോർജ് വർഗീസ് ചാക്കോ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേന്ദ്രശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള വായന പക്ഷാചരണ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ പ്രസാദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഇ എൽ പാപ്പച്ചൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം എ കെ ബാബു പി എൻ പണിക്കർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി ലൈബ്രറിയൻ ജയൻ അവണൂർ ടി കെ ബിന്ദിയ എം അനിൽകുമാർ പി ശിവശങ്കരൻ പി ആർ ഉല്ലാസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൌൺസിലും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വായന പക്ഷാചരണത്തിന്റെ എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം കുട്ടഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മീന ശലമോൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡംഗം സി വി ബിനോജ് അധ്യക്ഷനായി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവ് ഗായത്രി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പ്രധാനാധ്യാപിക ജോളിയമ്മ മാത്യു കെ എം മനോജ് സൌമ്യ യോഗേഷ് കെ വി ഷൈബു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അന്തർദേശീയ വായന ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് കടങ്ങോട് ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ വായനാ ദിനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രമണി രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജലീൽ ആദൂർ അധ്യക്ഷനായി യുവ സാഹിത്യകാരനും കവിയുമായ ചന്ദ്രമോഹൻ കുമ്പളങ്ങാട് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി വാർഡംഗം പി വി കൃഷ്ണൻ ഒ എസ് എ പ്രസിഡന്റ് സി വി മുത്തു പ്രധാനാധ്യാപിക വി കെ ബീന കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചാവക്കാട് നഗരസഭയിൽ വായനാ ദിനം ആചരിച്ചു കവി ഡോക്ടർ സി രാവുണ്ണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എൻ കെ അക്ബർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ മഞ്ജുഷ സുരേഷ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ എച്ച് സലാം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മണലൂർ ജി എച്ച് എസ് എസിൽ നടന്ന വായന പക്ഷാചരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം റിട്ടയർഡ് മലയാളം അധ്യാപിക ദേവയാന ടീച്ചർ നിർവഹിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് എം വി സച്ചിദാനന്ദൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രിൻസിപ്പാൾ ഉഷ പ്രധാനാധ്യാപിക രാജശ്രീ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വായനാ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്കാര സാഹിതി വലപ്പാട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എടമുട്ടം സരസ്വതി വിദ്യാഭ്യാസം യു സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ശോഭ സുബിൻ സ്കൂളിലേക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അധ്യാപകർക്ക് കൈമാറി ജിതേഷ് സോമൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് അംഗം സുമേഷ് പാനാട്ടിൽ കവി മണി സാരംഗ പി എസ് സന്തോഷ് എം എം ഇക്ബാൽ എന്നിവർ വായനാ ദിന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു വായനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കോളങ്ങാട്ടുകര സെന്റ് മേരീസ് ചർച്ച് കൾച്ചറൽ ഫോറത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചിൽഡ്രൻസ് ബുക്ക് കോർണർ ലൈബ്രറി ആരംഭിച്ചു റിട്ടയർഡ് പ്രധാനാധ്യാപകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ ടി കെ ചന്ദ്രകുമാർ പുസ്തകങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വികാരി ഫാദർ ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് ആലപ്പാട്ട് അധ്യക്ഷനായിരു� ലൈബ്രറിയൻ എൻ പി ആന്റണി ട്രസ്റ്റി എൻ സി ജോസ് സി പി ജോസഫ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വായനാ ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് വടക്കാഞ്ചേരി കേരളവർമ്മ വായനശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുസ്തക ഭിക്ഷ നടന്നു മാധ്യമ പ്രവർത്തകയായ മിനി മുരുങ്ങത്തേരി പുസ്തക ഭിക്ഷ സ്വീകരിച്ചു വായനശാല പ്രസിഡന്റ് വി മുരളി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പി ശങ്കരനാരായണൻ കൃഷ്ണകുമാർ പുതുവാൾ ഡോക്ടർ ഇന്ദിര സി എം ശങ്കരൻകുട്ടി എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പുസ്തക ഭിക്ഷ നൽകി അഗമല ഭവൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പി എൻ പണിക്കർ ദേശീയ വായനാ ദിന മാസാചരണ സ്കൂൾ തല ഉദ്ഘാടനം നടന്നു പി ആർ സരസ്വതി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പി എൻ രാജൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പി എൻ വേണുഗോപാൽ സി എ ശങ്കരൻകുട്ടി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചേലക്കര ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വായനാ പക്ഷാചരണം റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകൻ രഘു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സി സുരേഷ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വാസുദേവൻ പത്മജ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പാവറട്ടി സി കെ സി എൽ പി സ്കൂളിൽ വായനാ ദിനം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു ബാലസാഹിത്യകാരിയും മാള ജി എം എൽ പി സ്കൂൾ അധ്യാപികയുമായ സ്മിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രധാനാധ്യാപിക സിസ്റ്റർ ലിനി തെരേസ് അധ്യക്ഷയായിരുന്നു കുട്ടികൾ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളുടെ ആസ്വാദനക്കുറിപ്പ് നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള എഴുത്തുപെട്ടി ബ്ലോക്ക് അംഗം മേരി ജോയ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറാക്കിയ ചുമർ പത്രിക
തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിയും എച്ച് ആർ ഡി സെന്ററും സംയുക്തമായി വായനാ ദിനം ആചരിച്ചു തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വി എസ് ശ്രീബ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡോക്ടർ വി പി മോഹൻദാസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ചടങ്ങിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഏറ്റവും നല്ല വായനക്കാരിക്കുള്ള പ്രഥമ കുന്നമ്പത്ത് നാരായണ മേനോൻ എൻഡോമെന്റ് സി ബി അമൃതയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചു അയ്യായിരം രൂപയുടെ ക്യാഷ് അവാർഡാണ് സമ്മാനിച്ചത് ഡോക്ടർ സി പി ചിത്രഭാനു ചെറുകാട് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കെ എൻ വിജയലക്ഷ്മി ഡോക്ടർ സി പി സുനിൽകുമാർ ഡോക്ടർ വി ലിജോ വി എം ഷൈൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ബസ് യാത്രക്കാർക്ക് വായനാ സൌകര്യം ഒരുക്കി പാവറട്ടി സെന്റ് ജോസഫ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ വായനാ പക്ഷാചരണത്തിന് തുടക്കമായി പാവറട്ടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വച്ചാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ യാത്രക്കാർക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തത് വായനയ്ക്ക് ശേഷം പുസ്തകങ്ങൾ ബസ്സിലെ പുതിയ യാത്രക്കാർക്ക് കൈമാറണം കുട്ടികളുടെ വായന വിപുലീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വിദ്യാലയത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച പുസ്തക സഞ്ചിയിലേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കിയിരുന്നു യുവ സാഹിത്യകാരൻ റാഫി നീലങ്കാവിൽ പുസ്തക സഞ്ചിയിലേക്ക് ആദ്യ പുസ്തകം നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് വായന പക്ഷാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ ജോസ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പ്രധാനാധ്യാപകൻ വി എസ് എബി ഫാദർ ജോഷി കണ്ണൂക്കാടൻ ഷേളി ജേക്കബ് ലിജി ജോർജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടായി കാടുപിടിച്ച് വിസ്മൃതിയിലായ വലപ്പാട് പഞ്ചായത്തിന്റെ വായനശാലയ്ക്ക് വായനാ ദിനത്തിൽ പുതിയ ഭാവം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ശോഭ സുബിൻ വലപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സുമേഷ് പാനാട്ടിൽ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്കാര സാഹിതി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയാണ് വായനശാല നവീകരിച്ചത് വായനശാലയുടെ നവീകരണത്തിനായി തുക അനുവദിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തെങ്കിലും നടപ്പായില്ലെന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ശോഭ സുബിൻ പറയുന്നു ആറു വർഷകാലം മുമ്പ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ വായനശാല തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് റീത്ത് വെച്ചവരാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പക്ഷേ ഇത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇതൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പോലും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തയ്യാറായിട്ടില്ല എം എൽ എ ഇവിടെ വരികയും വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുകയും തിരിച്ചു പോകുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പിന്നീട് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഇതെടുത്താൽ കല്യാണ പെണ്ണ് തന്നെ ഡിസൈന സാരി സെറ്റ് സാരി ചുരിദാർ ഫ്രോക്ക് കുട്ടികൾക്കുള്ള റെഡിമെയ്ഡ് ഷർട്ട് ജീൻസ് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് സാധാരണക്കാരുടെ വിവാഹ സങ്കല്പങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നംകുളം വാർത്തകളിലേക്ക് ചേലക്കര മുഖാരിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് ലൈൻ പൊട്ടി കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നു റോഡിന് നടുവിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇരുചക്ര വാഹന ഗതാഗതം ദുഷ്കരമായി അധികൃതരെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു സംസ്ഥാന മുള മിഷൻ അനുവദിച്ച ഈറ്റ മുള മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണ പരിശീലനം തിരുവല്ലാമല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു ഇരുപത് വനിതകൾക്ക് പത്ത് ദിവസത്തെ പരിശീലനം കൊണ്ട് സ്വന്തമായി വരുമാനമുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനായി ഗ്രീൻ ഗോൾഡ് സൊസൈറ്റിയാണ് പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചത് തിരുവല്ലാമല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ മണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൊഴിൽ യൂണിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ദീപ എസ് നായർ നിർവഹിച്ചു വേലായുധൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സത്യൻ തൃശൂർ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫീസർ സി ബി മൈക്കിൾ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ നിഷ ശശികുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ദേശമംഗലം തലശ്ശേരി ബനാത്ത് യത്തീം ഖാന വുമൺസ് കോളേജിൽ സമസ്തയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫാളില ക്ലാസിന് തുടക്കമായി അഗതി മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് കെ പി സി തങ്ങൾ വല്ലപ്പുഴ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബനാത്ത് യത്തീം ഖാന വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് പി ടി പി തങ്ങൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സമസ്തയുടെ റേഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് സൈനുൽ അബിദീൻ തങ്ങൾ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി മാനേജർ ടി പി ഹംസ വിഷയാവതരണം നടത്തി ഒരുമനിയൂർ മെർച്ചന്റ് അസോസിയേഷന്റെ മുപ്പത്തഞ്ചാം വാർഷികം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വി അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരുമനിയൂർ മെർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എ ടി മൊയ്നുദ്ദീൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ ലൂക്കോസ് തലക്കോട്ടൂർ മുഖ്യാതിഥിയായി അംഗങ്ങളുടെ മക്കളിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവർക്ക് പുരസ്കാര വിതരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീനാരായണപുരം പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീയുടെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാർഷികം അരങ്ങ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ആഘോഷിച്ചു തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ
ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേഷൻ മികച്ച സേവനത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ബഹുമതിയാണ് ഐ എസ് ഒ അംഗീകാരം പഞ്ചായത്തിലെത്തുന്നവർക്ക് കാലതാമസമയോ മറ്റു തടസ്സങ്ങളോ ഇല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനാകും എന്നതാണ് ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷനിലൂടെ പൊതുജനത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഉറപ്പ് ഓഫീസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റി അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് പഞ്ചായത്ത് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇരുപത് വാർഡിന്റെയും സുതാര്യമായ ഏകോപനം ഇനി മുതൽ സാധ്യമാണ് തൊഴിൽരഹിത വേതനത്തിലെ വിതരണത്തിലെ ക്രമക്കേടിനെ തുടർന്ന് വരന്തിരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ ക്ലർക്ക് സൈജു പി സിയെ തൃശൂർ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു സൈജു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ചിൽ തൊഴിൽരഹിത വേതനം വിതരണം ചെയ്തതിൽ അപാകതകളും ക്രമക്കേടുകളും കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് സി പി ഐ നേതാവും നഗരസഭാ ചെയർമാനുമായിരുന്ന പി എ ഗോപിയെ അനുസ്മരിച്ചു സി പി ഐ പുല്ലൂറ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച യോഗം സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗം പി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ കൌൺസിൽ അംഗം കെ വി വസന്തകുമാർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി സി കെ രാമനാഥൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പി പി സുഭാഷ് സുമാ ശിവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വള്ളത്തോൾ നഗർ പഞ്ചായത്തിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള സ്കൂട്ടർ വിതരണവും വയോജനങ്ങൾക്കുള്ള കട്ടിൽ വിതരണവും നടത്തി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ പി രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വള്ളത്തോൾ നഗർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പത്മജ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തൃശൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും വള്ളത്തോൾ നഗർ പഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായാണ് പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒൻപത് പേർക്ക് സ്കൂട്ടറും അറുപത്തെട്ട് പേർക്ക് കട്ടിലുമാണ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിതരണം ചെയ്തത് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ പി ടി തമ്പി മണി അജിത രവികുമാർ വിനീത ബാബു എം സുലൈമാൻ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു ജൈവ കൃഷി രീതിയിലൂടെ വളർത്തിയെടുത്ത പച്ചക്കറി തൈകൾ ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ അലങ്കാര ചെടികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രദർശനവും വിൽപ്പനയുമായി തുടരുന്ന കെസ് കാർഷിക മേള മൂന്ന് ദിവസം പിന്നിട്ടു നടത്തറ കെസ് സെന്ററിൽ തുടരുന്ന കാർഷിക മേളയുടെ മൂന്നാം ദിനമായ ബുധനാഴ്ച പ്രകൃതി ആത്മീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും ദൃശ്യശ്രാവ്യ മാധ്യമ സഹായത്തോടെയുള്ള പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും നടന്നു കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ സ്റ്റാളും മേളയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പതിനേഴിന് ആരംഭിച്ച മേള ഇരുപത്തിമൂന്നിന് സമാപിക്കും അമൃതം കുടിവെള്ള പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കാനായി പൊളിച്ച് ശോചനീയാവസ്ഥയിലായ വെങ്കിടങ്ങ റോഡ് ഉടൻ സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കണമെന്ന് മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷൻ വെങ്കിടങ്ങ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സെബാസ്റ്റ്യൻ മഞ്ഞളി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി ഡേവിസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു മഴക്കാല രോഗ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വരന്തരപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും ആയുർവേദ മരുന്ന് വിതരണവും നടത്തി പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്ന ക്യാമ്പ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇൻചാർജ് സുധിനി രാജീവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ജിജി ജസ്റ്റിൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഇരുന്നൂറോളം രോഗികൾ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു പുന്ന ശ്രീ പുനർജ്ജനി കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു സി ബി എസ് ഇ ജേതാക്കൾക്കുള്ള അവാർഡ് ദാനവും ജി എം എൽ പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പഠനോപകരണ വിതരണവും നടന്നു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എൻ കെ അക്ബർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശ്രീ പുനർജ്ജനി പ്രസിഡന്റ് കെ വേണുഗോപാൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രാധാകൃഷ്ണൻ കാക്കശ്ശേരി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ചാവക്കാട് സി ഐ എം കെ സജീവ് അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു കൊടുങ്ങല്ലൂർ മേഖല മെർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ യോഗത്തിൽ വരവ് ചിലവ് കണക്കുകളെയും നിയമാവലി ഭേദഗതിയെയും ചൊല്ലി വാഗ്വാദം വരവ് ചിലവ് കണക്കിൽ വ്യക്തതയില്ലെന്നും അതിനാൽ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന ഒരു വിഭാഗം അംഗങ്ങളുടെ വാദത്തെ തുടർന്ന് കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കാൻ പത്തംഗ കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കാൻ പൊതുയോഗം തീരുമാനിച്ചു യോഗം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വി അബ്ദുൾ ഹമീദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി എ ധർമ്മപാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ ആർ വിനോദ് കുമാർ കെ ജി ശ്രീജിത്ത് ടി കെ ഷാജി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കണ്ടശാങ്കടവ് ഫൊറോന കുടുംബ കൂട്ടായ്മ ഭാരവാഹികളുടെ സംഗമം അരിമ്പൂർ സെന്റ് ആന്റണീസ് പള്ളിയിൽ നടന്നു അതിരൂപത കുടുംബ കൂട്ടായ്മ ഡയറക്ടർ ഫാദർ ഡെന്നി താണിക്കൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഫൊറോന വികാരി ഫാദർ ബിൽസൺ പടിയത്ത് അധ്യക്ഷനായി അരിമ്പൂർ പള്ളി വികാരി ഫാദർ പോളി നീലങ്കാവിൽ നെൽസൺ തോലത്ത് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഇനി വാണിജ്യം വൻകിട വിദേശ കമ്പനിയുടെ
ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ലഭ്യമാണ് കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ആപ്ലിക്കേഷനായ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് റൈഡ് എന്ന ക്യൂ ബി ആർ ക്യാബ് തൃശൂർ ഓൺലൈൻ ഡ്രൈവേഴ്സ് അസോസിയേഷനുമായി ചേർന്നാണ് തൃശൂരിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സീറ്റിംഗിനനുസരിച്ച് ഏത് വാഹനം വേണമെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുക്കാം സാധാരണക്കാരായ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ലാഭം കൊയ്യുന്ന വൻകിട ഓൺലൈൻ ടാക്സികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഡ്രൈവർമാരുടെ സ്വന്തം ക്യാബായ ക്യൂ ബി ആർ വരുന്നതോടെ ഏറ്റവും മികച്ച സേവനവും സുരക്ഷിതത്വവുമാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതെന്ന് തൃശൂർ ഓൺലൈൻ ഡ്രൈവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ജോബി ജേക്കബ് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഊബർ ഓല കമ്പനികളെ പോലെ അല്ല ഡെയിലി റൈഡ് റെന്റൽ ഔട്ട് സ്റ്റേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകതകളുണ്ട് മാത്രമല്ല മൾട്ടി ബുക്കിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇന്ന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സർവീസ് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾക്ക് ചേർന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ സർവീസുകളും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും കൈപ്പമംഗലം മൂന്ന് പീടികയിൽ ഗുണ്ടാ വിളയാട്ടം മാരകായുധങ്ങളുമായി എത്തിയ നാലംഗ സംഘം വ്യാപാരിയെ ആക്രമിച്ചു കടവല്ലൂർ വടക്കേ കോട്ടോളിൽ നായാടി കോളനി വാസികളായ അമ്മയെയും മകനെയും ആക്രമിച്ച സംഭവം പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജമാലിനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് കേസെടുത്തു ചാവക്കാട് ഹോട്ടലുകളിൽ നഗരസഭാ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെ മിന്നൽ പരിശോധന വിവിധ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് പഴകിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പിടികൂടി മമ്മിയൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രക്കുളം മണ്ണിട്ട് നികത്തി വിസ്തീർണം കുറയ്ക്കുന്നതായി പരാതി ദേവസ്വം ബോർഡിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങി ഭക്ത സംഘടനകൾ പുതുക്കാട് പാഴായിയിൽ റോഡ് നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലേലം ചെയ്ത മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു മണ്ണ് ലേലം ചെയ്തതിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം